Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno, sou aluno do curso de Engenharia Elétrica do Instituto Federal Campus Votoporanga e faço parte do Núcleo de Pesquisa e Ensino em Microfabricação do Instituto Federal. É, meu orientador é o João Roberto né? e nossa pesquisa consiste na seguinte situação. Uma análise da relação do tempo de chaveamento de um inversor em ponte H com a corrente elétrica através de uma bobina para aquecimento por indução. Bom, a metodologia abordada se enquadra na seguinte situação. Desenvolvemos aí um circuito que gera frequências elevadas com o auxílio aí do SG3525. Temos aí a possibilidade de controlar a amplitude de saída, como também a frequência. Tudo bem? Em nossa saída, podemos analisar os gráficos de frequência aí do nosso sinal. Né? Nesse caso, aí varia de 406,5 kHz. É, mas no geral a frequência mínima aí é de 150 e a máxima de 450 kHz. Na sequência é, podemos verificar é, que todo aquele sinal de nossa saída é inserido nesse circuito que contém os IR2110. Né? Esse circuito é uma proteção para que os MOSFETs não chaveem instantaneamente causando um curto circuito. Ou seja, eu pego aquele sinal da saída, okay? insiro neste conversor, esse conversor irá chavear né? e terei uma corrente em nossa carga. Mas então, a carga é constituída da seguinte forma. Nesta carga temos um indutor e um capacitor em série, onde a indutância do indutor é de 0,006 milienres e a capacitância é de 42,51 nanofarads. Nesta combinação, encontremos uma frequência de ressonância de 315,1 kHz. Ou seja, nessa frequência de ressonância, teremos uma corrente máxima em nossa carga. Outro fato de se atentar é que empregamos o uso de é, uma fonte chaveada para alimentar nossa carga, onde ela possui um limite de corrente de 30 amperes. Sabendo dessas informações, vamos para a análise. Adotando a frequência de ressonância então, para a análise, de 315,1 kHz e um tempo de condução aí da nossa chave 45%, verificamos a seguinte situação. Esta é a tensão de chaveamento, ok? Com um tempo de condução de 45%, verificamos aí que a corrente né, chega aí próximo de 60 amperes. Na sequência, é, com a mesma frequência de ressonância e adotando um tempo de condução menor de 27,5%, adquirimos... É, o gráfico da corrente, porém verificamos que ela diminui, né, próximo aí de 27 amperes. Tudo bem? Então, nesse ponto, adotamos o tempo de condução de 27,5%. Então, neste modo, vamos analisar outras frequências, tanto a mínima como a máxima, ok? Adotando aí uma frequência mínima de 150 kHz e o tempo de condução o mesmo, de 27,5%, Cheguemos aí a uma corrente de 1,2 amperes aproximadamente. E para uma frequência máxima e o mesmo tempo de condução, cheguemos a corrente aí aproximadamente 2,4 amperes. Ou seja, na frequência de ressonância, temos uma corrente máxima. E para frequências mínimas e máxima aí, dentro desse, dessa variação, temos corrente mínima. Tudo bem? Com isso, podemos concluir a seguinte situação. Se alterarmos o resistor é, de amplitude visto no início desta apresentação, podemos controlar o tempo de condução. Ou seja, isso implica diretamente na corrente de nossa carga. Consequentemente, a corrente induzida é, num material para aquecimento de indução pode ser controlado né, também é, Controlando esta corrente não prejudica a nossa fonte chaveada e ela trabalha dentro de seus limites de 30 amperes. Tudo bem? Bom pessoal, obrigado pela atenção, espero que tenham gostado e qualquer dúvida pode mandar mensagem nesses dois endereços. É isso e obrigado.